എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസിൽ ആറും ഏഴും ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിയറിംഗ് ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും ഹസ്ബൻഡറി ഓഫ് കോഡ്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് കമന്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ റിയറിംഗ് ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫോം തുടങ്ങുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫോം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈസ് ഓൺ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഏരിയ ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഹെക്ടർ ഉള്ള സ്പെയർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പ്രോപ്പർ ഡ്രൈനേജ് ഉള്ള സൗകര്യം നിർബന്ധമായും ഒരുക്കണം കൂടാതെ ടോപ്പോഗ്രഫി നോക്കുന്ന സമയത്ത് തറനിരപ്പിൽ നിന്നും വളരെ ഉയരത്തിൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സറൗണ്ടിങ് ഏരിയനേക്കാളും ഹയർ എലിവേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക യഥേഷ്ടം വാട്ടർ സപ്ലൈ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക മാർക്കറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിന് വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫെസിലിറ്റിയും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം വളരെ സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള നല്ല ലേബേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കൂടാതെ അത്യാവശ്യം ഫോൺ ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം നിർബന്ധമായും ലഭിച്ചിരിക്കണം കൂടാതെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ബാങ്ക് ലോൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സജ്ജീകരിച്ചു വേണം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫാം തുടങ്ങുവാനായിട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു ഫാം തുടങ്ങാം അടുത്തായിട്ട് ഹൗസിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഹൗസിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ അനിമൽസിനെ അഡ്വാൻസ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക ആവശ്യത്തിനുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്നും പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അനിമൽസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൗസിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫാം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ഥല പരിമിതി അനുസരിച്ച് വേണം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അഥവാ വയറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫ്രീ റേഞ്ച് സിസ്റ്റം സെമി ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റം ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നോക്കാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ യഥേഷ്ടം സ്ഥലമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സദാസമയവും ഫാമുകൾ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അഥവാ പാസ്റ്റലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മിൽക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം മിൽക്കിംഗ് ഷെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പാസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ റേഞ്ച് സിസ്റ്റം സാധാരണയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് വ്യത്യാസം ഓരോ വർഷത്തിലും മൂന്ന് നാല് സീസൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രീ റേഞ്ച് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കൂ മിനിമം ലേബേഴ്സ് മതിയാകും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഏരിയയും ചെറിയൊരു ഷെഡും മാത്രം നമുക്ക് മതിയാകും നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുവഴി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കൂടാതെ അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പശുവിന്റെ പാലിന് ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യക്കാർ വളരെ കൂടുതലാണ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ ലെസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിങ്ങിന് ലാൻഡ് ഏരിയ വളരെ കുറവുള്ള സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കല
ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡിസീസ്ഡ് ആനിമൽസിനെ എന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി സെമി ഇൻഡൻസി സിസ്റ്റം സെമി ഇൻഡൻസി സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയയും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പാഡോക്ക് ആണ് അവിടെ ഫീഡിങ്ങിനും വാട്ടറിങ്ങിനും ഉള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ പാഡക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം മിൽക്കിംഗ് സമയത്ത് മാത്രം മിൽക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് കറക്കേണ്ട പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കറന്നെടുത്ത് ലെറ്റ് ലൂസായി വിടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സെമി ഇൻഡൻസി സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കോൺസ്ട്രേറ്റ് ഫീഡിംഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മിൽക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയും പകലും എല്ലാം പശുക്കൾ പാഡക്കിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുക സിവിയർ റെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ സിവിയർ മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ഹോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം പലപ്പോഴും തണൽ ഏരിയയിലേക്ക് പശുക്കൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോസസ് അഥവാ സെമി ഇൻഡൻസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന മഴയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അഥവാ അത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയുള്ള നമ്മുടെ സത്തേൺ കണ്ടീഷനിൽ ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പാഡക്കിൽ പലപ്പോഴും കല്ലുപാകി വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇത് മഡി ഫ്ലോർ ആകാതിരിക്കാൻ സഹായകം ആകും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് സിസ്റ്റം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറച്ച് മതിയാകും കൺവെൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൗസിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് മറ്റു എക്സ്പാൻഷൻസിനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ബെറ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ് അനിമൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ലഭിക്കുന്നു ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈറ്റ് കൂടാനുള്ള പ്രശ്നം വളരെ കൂടുതലാണ് കുത്തുകൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ധാരാളമുണ്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു കൂടാതെ ഹെവി റെയിൻഫാൾ ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റം മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സദാ സമയം നമ്മുടെ പശുക്കൾ കൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അഥവാ ഷെഡിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലീനിങ് ഫീഡിങ് കൂടാതെ മിൽക്കിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഷെഡിനകത്ത് തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് സാധാരണയായിട്ട് ഇന്റൻസി സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത് ബാണിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സദാ സമയം നമ്മുടെ പശുക്കൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് പോസിബിൾ ആകുന്നു കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നു മാനേജ്മെന്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡിസീസസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷന് സാധ്യത വൈൽഡ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിൽ നിന്നുള്ള സാധ്യത കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സെമി ഇൻറ്റൻസി സിസ്റ്റവും ഇൻറ്റൻസി സിസ്റ്റവും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്യജീവികളിൽ നിന്നുള്ള രോഗ വളരെ കുറവായിരിക്കും ബയോസെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫാമിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻറ്റൻസി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഉയർന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യം വരുന്നു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് അനിമൽസിനും അനിമൽസും അഥവാ ഷെഡ് ടു ഷെഡും ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ലെസ് സ്പേസിലാണ് ഹൗസസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അനിമൽസിന് വളരെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്സസൈസ് ലഭിക്കുന്നില്ല അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെ കണ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത് ഒരു ഇൻഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഫീഡ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടാതെ രോഗം വരാതിരിക്കാനും രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അനിമൽസിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെയും ഹോർമോൺസിന്റെയും ഒക്കെ യൂസേജ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അൺഹെൽത്തി പ്രാക്ടീസസിനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന മുതൽ മുടക്കും ഉയർന്ന ലേബർ കോസ്റ്റും ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ചെറിയ ഏരിയയിൽ പോലും നമുക്ക് പശുക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇൻഡൻസി സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റിൽ ഷെഡിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും
നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിൽ പത്തിൽ കൂടുതലായി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ഡ്രോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡബിൾ ഡ്രോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലോർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ടേൽ ടു ടേൽ സിസ്റ്റവും ഹെഡ് ടു ഹെഡ് സിസ്റ്റവും പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ വാലുകൾ അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള രീതിയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വാൽ ഭാഗത്താണ് കോമൺ മിൽക്കിംഗ് ഏരിയ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിൽക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ അളവ് നമുക്ക് ഓരോ പശുവിനും ഒരു മീറ്ററിന് പകരം രണ്ട് പശുവിനും കൂടെ രണ്ട് മീറ്ററിന് പകരം നമുക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പൊ ടേൽ കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മിൽക്കിംഗ് പാസേജ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ രണ്ട് പശുവിനും കൂടെ രണ്ട് മീറ്ററിന് പകരം ഒന്നര മീറ്റർ മതിയാകും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റത്തില് ടേൽ ട്രെയിൽ സിസ്റ്റത്തില് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ചാൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എക്സ്പെഷ്യലി എയർ ബോൺ ഡിസീസസ് കൂടാതെ ഫ്രഷ് എയർ പലപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിൽ നിന്നും യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്നു കൂടാതെ മിൽക്ക് സൂപ്പർവിഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം മിൽക്ക് മിൽക്കിംഗ് പാസേജ് കോമൺ ആണല്ലോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഫീഡിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൂടാതെ അനിമൽസിന് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാളിൽ അകത്തേക്ക് കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് കൂടാതെ ഗട്ടർ ഡ്രൈവിംഗ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നടുഭാഗത്താണ് ഗട്ടർ വരുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായതിനാൽ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പശുക്കൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് മാനുവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെയാണ് ഹെഡ് ടു ഹെഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫീഡിംഗ് പാസേജ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് മീറ്ററിന് പകരം ഒന്നര മീറ്റർ മതിയാകും ഫീഡിംഗ് പാസേജ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും കൂടെയാണ് ഹെഡ് ഹെഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡിംഗ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും മിൽക്കിംഗ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫീഡിംഗ് പാസേജ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഹോഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹെഡ് ഹോഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചെണ്ണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എളുപ്പമാണ് ഫീഡിംഗ് ചെയ്യാൻ അനിമൽസിന് എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ളിൽ കയറാനും നിൽക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു അധികം സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരു ബാൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെയാണ് ഹെഡ് ഹോഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഗട്ടറിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറകവശത്തേക്ക് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഗട്ടർ ഡ്രൈ ആകുന്നു ബെറ്റർ ഷോ ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് പ്രത്യേകിച്ചും എയർബോൺ ഡിസീസസ് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ശ്വസനത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ പകരാം ക്ലീനിങ് മിൽക്കിങ്ങും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഇരുവശത്തോടെയും പോകേണ്ടി വരുന്നു ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഹെഡ് ഹോഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിയറിംഗ് പൗഡറി ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിയറിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് ഫ്രീ റേഞ്ച് സിസ്റ്റം സെമി ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വളരെ തുറന്ന് വിട്ടുന്ന വിടുന്ന രീതിയാണ് നൈറ്റ് ഷെൽട്ടർ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഫ്രീ റേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇ സി മെത്തേഡ് ആണ് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് ഹൈലി എക്കണോമിക് ആണ് തീറ്റ ചെലവൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥേഷ്ടം സ്ഥലം ആവശ്യമായി വരുന്നു പ്രിഡേറ്റേഴ്സിന്റെ അറ്റാക്സ് ചെയ്ത സമയം പ്രതീക്ഷിക്കാം ദേശീയ ബ്രീഡ്സിന് മാത്രം പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ക്രോസ് ബ്രീഡ്സിനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും ദേശീയ ബ്രീഡ്സിനാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അടുത്ത സിസ്റ്റം ആണ് സെമി ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റം സെമി ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫെൻസ്ഡ് ഏരിയ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഫെൻസ്ഡ് ഏരിയയിൽ നടുവിൽ ഒരു ഷെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് സെമി ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു ഇന്റൻസീവ്
ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റം ആണ് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴികൾ വളർത്തുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെയാണ് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്തു തരുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫ്രിയറിങ് ഓഫ് പൗൾട്രി ആണ് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എക്കണോമിക് ആയിട്ടും ഹൈജീനിക് ആയിട്ടും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും ബേഡ്സിന് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റിയറിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം എന്നത് ഹൗസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം റോഫും ഫ്ലോറും നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിൻഫെക്ട് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആവശ്യമായിട്ട് ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽ വിരിക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ന കണക്കിനാണ് ലിറ്റർ വിരിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എത്ര കിലോ ലിറ്റർ ആണ് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പത്ത് കിലോഗ്രാം കൂടാതെ അതിനുശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഫ്രഷ് ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് ഇഞ്ച് അഥവാ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന കണക്കിനും പിന്നീട് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന കണക്കിനും മാത്രമേ ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാവൂ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന കണക്കിന് അഡീഷൻ ചെയ്ത് വേണം ഇതുവരെ എത്തിക്കാനായിട്ട് കേക്കിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും മോയ്സ്ചർ എളുപ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ലിറ്റർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ റേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വെറ്റ് ലിറ്റർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലിറ്റർ വെറ്റ് ലിറ്റർ ഒരുപാട് അടുക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോക്സിഡിയോസിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ന കണക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ന കണക്കിനാണ് ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ലിറ്റർ റേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേക്കിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും എക്സസ് മോയിസ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നസ്സിലാണ് ലിറ്റർ വിരിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന കണക്കിന് പുതിയ ലിറ്റർ മുകളിൽ വിരിച്ചു കൊടുത്ത് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മാത്രമേ തിക്നസ് പാടാ പാടുകയുള്ളൂ ലിറ്റർ മെറ്റീരിയലിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് പിന്നീട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യം എളുപ്പത്തിലും വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യാനും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതായിരിക്കണം കേക്കിംഗ് എളുപ്പം നടക്കരുത് ചീപ്പും കൂടാതെ നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഹാനികരവും ഹാനി ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത്രയുമാണ് ലിറ്റർ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചീപ് ഈസിലി ആൻഡ് ചീപ്ലി അവൈലബിൾ ഈസി ടു യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് ഡ്രൈ ക്യൂക്കിലി do not cake easily cheap and not to be harm to the birds realistic night to buy kavun vasthukal ive ellam aanu wood shaving sawdust paddy hull paddy husk chopped straw groundnut kernel and dry leaves edu venamengilum namakku litter material aayittu ubhayogikkam engane venamengilum chodyam pratheekshikkam thaale thannirikkunna vee litter material aayittu ubhayogikkavunnathu ubhayogikkan pattathathu enna chodyam varam എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസോ ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആണ് ഹൈജീനിക് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് സേഫ് ടു ബേർഡ് കൂടാതെ ഡീപ്പ് ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിറ്റാമിൻ്റെ പേര് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ആൻഡ് റൈബോഫ്ലാവിൻ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ആൻഡ് റൈബോഫ്ലാവിൻ ആണ് ബിൽഡപ്പ് ലിറ്ററിൽ നിന്നും കോഴികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ആൻഡ് റൈബോഫ്ലാവിൻ ഓർത്ത് വെക്കുക വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ആൻഡ് റൈബോഫ്ലാവിൻ ആണ് ബിൽഡപ്പ് ലിറ്ററിൽ നിന്നും പൗഡറിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ കൂടാതെ ഡിസീസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധിവരെ ഡിപ്ലിറ്റഡ് രീതിയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ച് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് ലിറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് അവ നമുക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കോഴിവളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ലിറ്റർ ആണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു സെമി ആൻഡ് ഫ്രീ റേഞ്ച് സിസ്റ്റം കൂടുതൽ സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് ഓരോ പക്ഷികൾക്കും വെൻ കമ്പയർ
ഫ്ലൈസിന്റെ പ്രശ്നം കുറെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കൊതുക് പോലുള്ള ജീവികളുടെ കൺട്രോള് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും റാറ്റിന്റെ അറ്റാക്ക് ഇറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് റാറ്റിന്റെ അറ്റാക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഡീ പിറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ബിൽഡപ്പ് ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിന്റെ പേരെന്ത് ബി ട്വൽവ് ആൻഡ് റൈബോ ഫ്ലേവിൻ അടുത്തതായിട്ട് കെ ജി സിസ്റ്റം ആണ് കെ ജി സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്ലോറേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷിക്ക് ഒരു ബേർഡിന് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അഥവാ സിക്സ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഓരോ പക്ഷിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കെ സിസ്റ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിംഗിൾ ടയർ ടു ടയർ ത്രീ ടയർ കേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ആണ് കാലിഫോർണിയ ടൈപ്പ് കെ ജി സിസ്റ്റം മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് കാലിഫോർണിയ ടൈപ്പ് കെ ജി സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിലുള്ള കേജസുകളാണ് ഉള്ളത് കാലിഫോർണിയ ടൈപ്പ് കേജ് ടയർ കേജ് ആൻഡ് ബാറ്ററി കേജ് ഇതിൽ ബാറ്ററി കേജ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ആയതുകൊണ്ട് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് വലിയ ഫാമുകളിൽ കാലിഫോർണിയ ടൈപ്പ് കേജും ചെറിയ ഫാമുകളിൽ ടയർ കേജസുമാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് കെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഓർത്തെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ പക്ഷികളെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പുവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയും ഗുഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നു കൃത്യസമയത്തുള്ള കള്ളിങ് പോസിബിൾ ആകുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം കൊത്തുകൂടുക കാനിബോളിസം എഗ് ഈറ്റിംഗ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല നല്ല ശുദ്ധവും വൃത്തിയുമുള്ള മുട്ട ഉൽപാദനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താവുന്നതാണ് പാരസെറ്റിക് ഡിസീസസും കോക്സോഡിയോസിന്റെ സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ് ഫീഡ് വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാം ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും എ സി ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കെ സിസ്റ്റം വളരെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നു എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വളരെ കൂടുതൽ വെൻ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം ഫീഡ് എഫിഷ്യൻസിയും എഗ് വൈറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് കെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാരണം ഇൻപുട്ട് മുഴുവൻ അവർ എഗ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു തരുന്നത് മറ്റ് എക്സൈസിനായിട്ട് അവർ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ലൊരു ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല പ്രത്യേകിച്ചും വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ കൂടാതെ മഴക്കാലങ്ങളിലും പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ നമുക്ക് അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല കൂടാതെ പശു കോഴികൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള കേജ് ലിവർ ഫാറ്റിക് ഫാറ്റി ലിവർ സിൻഡ്രോം ലെഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് സദാസമയം നിൽക്കുക നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് പലപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്സിൽ കാണുന്ന ഹിസ്റ്റീരിയോസിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഉയർന്ന മുടക്ക് മുതൽ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് വെന്റിലേഷൻ അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ലെഗ് പ്രോബ്ലംസ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷികൾക്ക് വരാറുണ്ട് കൂടാതെ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൗട്രി ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അളവുകളാണ് ലേ ഔട്ട് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പൗട്രി ഹൗസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് പൗട്രി ഹൗസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കൂടിനകത്ത് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മൾ കൂട് പണിയേണ്ടത് അതായത് നേരിട്ട് രാവിലത്തെ വെയിലും നേരിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ വെയിലും കൂട്ടിനകത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത
സൈഡ് വാള് മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് കെട്ടാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം പതിനാറ് ഗേജ് ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കണ്ണി വലയുള്ള വയർ മെഷ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫൂട്ട് ബാത്ത് വാതലിന് മുൻവശത്തായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഫൂട്ട് ബാത്ത് തയ്യാറാക്കണം കൂടിൻ്റെ വീതി ഒരു കാരണവശാലും ഒൻപത് മീറ്ററിൽ കൂടരുത് നീളം മുപ്പത് മീറ്ററിലും കൂടരുത് വിട്ടും ലെങ്ത്തും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൂര്യപ്രകാശവും വെളിച്ചവും വായുവും ലഭിക്കാത്ത പ്രശ്നം വരും ആയതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും കൂടിൻ്റെ നീളം ഒൻപത് മീറ്ററും വീതി മുപ്പത് വീതി ഒമ്പത് മീറ്ററും നീളം മുപ്പത് മീറ്ററിലും കൂടരുത് പൗട്രി ഹൗസസ് ഇൻ ഫാം ഒരു ഫാം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ധാരാളം പൗട്രി ഹൗസുകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മളൊരു ഹാഷ് റോഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാം ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മിനിമം കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒരു ലെയർ ഫാം ആണെങ്കിൽ ഒരു റിയറിംഗ് ഹൗസിന് മൂന്ന് ലെയർ ഹൗസ് എന്ന രീതിയിൽ വേണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റിയറിംഗ് ഹൗസിന് മൂന്ന് ലെയർ ഹൗസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയറിംഗ് ഹൗസും ലെയർ ഹൗസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ എങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ ഒരു ലെയർ ഹൗസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലെയർ ലെയർ ഹൗസിലേക്ക് ഒൻപത് മീറ്റർ നീളവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ സഹായകമാകും അടുത്തതായിട്ട് മാൻവർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ കാറ്റിൽ ഫാം കാറ്റിൽ ഫാമിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വേസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്നതാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫാമുകളിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും രണ്ടാമത്തേത് വർമി കമ്പോസ്റ്റിങ്ങും ഫാമിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വേസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഫീഡ് വേസ്റ്റും ഡങ്ങുമാണ് കൂടാതെ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനും വേസ്റ്റ് വാട്ടറുമാണ് ഉണ്ടാവുക ആകെ മൊത്തം ഈ കാണുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെയും ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിനെയും മൊത്തമായി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫാം യാർഡ് മാനുവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ഫാം യാർഡ് മാനുവർ ഫാം യാർഡ് മാനുവർ കംപ്രൈസസ് ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫാം എസ്പെഷ്യലി ഡങ് ഫീഡ് വേസ്റ്റ് യൂറിൻ ആൻഡ് വാഷ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫാം യാർഡ് മാനുവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാം യാർഡ് മാനുവർ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് പത്ത് മീറ്ററിൽ വിട്ടിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മീറ്റർ വിട്ട് വെള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും വെൽസിൽ നിന്നും കിണറുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മീറ്റർ വിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു മാനുവർ പിറ്റ് തയ്യാറാക്കാം മാനുവർ പിറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഓപ്പൺ പിറ്റും ക്ലോസ്ഡ് പിറ്റും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പിറ്റും തയ്യാറാക്കാം മുകളിൽ തറനിരപ്പിന്റെ മുകളിലും നമുക്ക് പിറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡങ് ഫ്രം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഡേ ആർ ആസ് ഫോളോസ് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ പശുക്കളിൽ നിന്നും ബഫ്ലോയിൽ നിന്നും ഗോട്ടിൽ നിന്നും പൗഡറിൽ നിന്നും ഒക്കെ അവയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം ബഫ്ലോയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഗോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കിലോഗ്രാം പൗൾട്രി നൂറ് പക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന കണക്കിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് യൂസിംഗ് എർത്ത് വോം എർത്ത് വോമിന്റെ സഹായത്താൽ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിനെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഡെഫിനേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് യൂസിംഗ് എർത്ത് വോം ഇസ് കോൾഡ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഓർ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് യൂസിംഗ് എർത്ത് വോം വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിഞ്ഞേക്കുക വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണിരകൾ കഴിച്ച് അതിന്റെ കാഷ്ടമാണ് വെർമി കാസ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ സോയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ വെർമി കാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിംഗ് ആണ
aerobic process lode yana idu undavunnathu to aerobic process ortu vekkuka vermi composting nadakkunnathu aerobic with the presence of air aanu nadakkunnathu air inde saanidhyathil aanu ee oru process full aayi nadakkunnathu vermi cast dark color aayittulla odorless manam illatha valare adhigam poshaka moolyam ulla soil mud granule aayittana namukku labhikkuka nammade vermi composting unit illulla വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റിലുള്ള എർത്ത് വോമിന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വെർമി കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഥവാ വളമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു വളരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെത്ത ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് വോമിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ശരീരഭാവത്തിൽ ഭാരത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അത് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുഴിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാലോ പിറ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും കൂടാതെ ഓവർ ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ബെസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതും സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും നല്ലൊരു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഉള്ള പുഴുക്കൾ നമുക്ക് ഫിഷിംഗ് ബെയ്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വെർമി കമ്പോസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പാത്രത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫംഗസിനെയും എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു അതായത് തിന്ന് തീർക്കുന്നു നമ്മുടെ അർത്ഥവ് അടുത്തതാണ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസും ഒരു നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ബയോഗ്യാസ് ഒരു റിന്യൂവബിൾ ഫ്യൂവൽ ആണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ ആണ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസിന്റെ ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ദ ബൈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സച്ച് ആസ് ഫുഡ് സ്ക്രാപ്സ് ആൻഡ് അനിമൽ വേസ്റ്റ് ഭക്ഷണ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും അനിമൽ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു പശുക്കളിൽ നിന്നാണ് അഥവാ ചാണകത്തിൽ നിന്നാണ് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗോബർ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഗ്യാസ് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾസിൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടും ലൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപോലെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഗ്യാസ് ആയിട്ടും വെഹിക്കിൾസ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടും ഹീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ബയോഗ്യാസ് റെഫേഴ്സ് ടു മീത്തേൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ബയോഗ്യാസ് റെഫേഴ്സ് ടു മീത്തേൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അനറോബിക് ഫെർമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫാം യാർഡ് വേസ്റ്റ് ഓർ അതർ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിനെ വിഘടിച്ച് അനറോബിക് ഫെർമെന്റേഷൻ വഴി മീത്തൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നടക്കുന്നത് ബയോഗ്യാസിൽ ഉള്ള ഗ്യാസിന്റെ പേര് മീത്തൈൻ ആണ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അനറോബിക് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് അതിൽ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് വാട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പശുവിന്റെ ചാണകമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഗോബർ ഗ്യാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഗോബർ ഗ്യാസ് ഉൽപാദന ശേഷം കിട്ടുന്ന സ്ലറി നല്ലൊരു മാനുവർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഗോബർ ഗ്യാസിന്റെ അഥവാ ബയോഗ്യാസിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് കമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം മീത്തൈൻ സി എച്ച് ഫോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടാതെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും മോയിസ്ചറും സൈലോസൈൻസുമാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഥവാ കമ്പോസിഷൻ ബയോഗ്യാസിന്റെ കമ്പോസിഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് മീത്തൈൻ ആണ് പ്രധാന കമ്പോണന്റ് ദെൻ കുറച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ദെൻ മോയിസ്ചർ ആൻഡ് സൈലോസൈൻസ് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഫിക്സഡ് അഥവാ ഡോം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും രണ്ടാമത്തേത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും ഇതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രമ്മ കമഴ്ത്തി വെച്ച പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് ന
നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഫ്യൂൽ ലഭിക്കുന്നു ഇതുവഴി എയർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തടയാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ബയോഗ്യാസിനൊപ്പം വളരെ മാന്വർ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു മാന്വർ സ്ലറി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പൊല്യൂഷൻ തടയാം ഡീ ഡീകമ്പോസിംഗ് സ്വീജ് വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ പരിസര മലിനീകരണം തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ബയോഗ്യാസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഹസ്ബൻഡറി ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗോഡ്സിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നെയ്മാണ് കാപ്ര ഹിർക്കസ് ഗോട്ടന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കാപ്ര ഹിർക്കസ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആടുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ജമുന പ്യാരിയും കാശ്മീരി ഗോട്ടുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ജമുന പ്യാരിയുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ റോമൻ നോസ് ആണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെവികളും കൂടാതെ കാശ്മീരി ആടുകളുടെ പ്രത്യേകത പാഷ്മിന എന്ന് പറയുന്ന ഫർ തരുന്ന ഗോട്ടാണ് കാശ്മീരി ഗോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർമാൻസ് കവ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഗോട്ടുകൾ മിൽക്ക് മീറ്റ് ഹൈഡ് ഫൈബർ മാനുർ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പശു പശുക്കൾ എന്ന പോലെ തന്നെ ആടുകളെയും വറുത്തി വരുന്നു ആൾക്കാർ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മെയിൽ ഗോട്ടിന്റെ മെയിലിനെ ബക്ക് എന്നും ഫീമെയിലിനെ ഡോ എന്നും ന്യൂബോൺ അഥവാ യങ് മണ്ണിനെ കിഡ്സ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രസവത്തിനെ കിഡ്ഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഗോൾഡ് റിയറിങ്ങിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ടെതറിംഗ് എന്നത് ടെതറിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാടിനെ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു കയർ കെട്ടി വളരെ നീളത്തിൽ ഒരു കുറ്റി അടച്ച് അതിൽ മെയാൻ വിടുന്ന രീതിയാണ് ടെതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിയറിംഗ് ഓഫ് ഗോട്ട് ആണ് ടെതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിയറിംഗ് ഓഫ് ഗോട്ട് ആണ് ടെതറിംഗ് എന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ആനിമൽസ് എന്ന പോലെ തന്നെ സെമി ഇന്റൻസി സിസ്റ്റവും ഇന്റൻസി സിസ്റ്റവും അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹൗസിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്ലോറിന്റെ കാര്യം ഫ്ലോർ എപ്പോഴും തറ നിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയരത്തിൽ വേണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് റൊമാറ്റിക് കംപ്ലൈൻസ് കുറയ്ക്കാനും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ തട സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് തടയാനും സഹായകമാകും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോട്ട് ഹൗസിംഗ് തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് മോറിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച ഉത്തരമാണ് റൊമാറ്റിക് കംപ്ലൈൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഫ്ലോർ സ്പേസ് എത്രയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരാടിന് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എന്ന കണക്കിന് വേണം ഒരാടിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്നാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന കണക്കിന് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് പെണ്ണാടുകളാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ബ്രീഡിംഗ് വർക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെ കൊടുക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെണ്ണാടുകളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ് ഇന്റൻസീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എന്ന കണക്കിനും വേണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എന്ന കണക്കിനും കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ബ്രീഡിംഗ് ബക്സിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ നിർബന്ധമായും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഫീഡിംഗിന്റെ കാര്യം കിഡ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു ദിവസം നിർബന്ധമായിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ ഫീഡിംഗ് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഒരു മാസം വരെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന കണക്കിന് പാൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഒരു മാസം പ്രായം വരെ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന കണക്കിന് ബോഡി വെയ്റ്റിന് നമുക്ക് പാൽ കൊടുക്കാം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ടു മാസം വരെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന കണക്കിനും രണ്ടു മാസം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന കണക്കിനും പാൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് മിൽക്ക് ഫീഡിംഗ് ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നീട് കോൺസ്റ്റേറ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ ആട്ടിൻകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിംഗ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വളർച്ചാ ഘട്ടമായതിനാൽ ഇരുപത് ശതമാനം ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തീറ്റ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ കിഡ്സിന്റെ ഫീഡിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ഇതാണ് ഓർത്തുവെക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വരെ കൊളസ്ട്രോൾ ഫീഡിംഗ് നിർബന്ധമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഒന്നാം
നിർബന്ധമായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിംഗ് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഗ്രോയിങ് പീരീഡ് ആയതിനാൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അഡൽറ്റ് ഗോട്ടിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അഡൽട്ട് ഗോട്ടിന്റെ കാര്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു തേർഡ് റഫൈജും വൺ തേർഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റും ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു തേർഡ് റഫൈജും വൺ തേർഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ റഫൈജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിംഗ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതെയും ഇരിക്കാം യഥേഷ്ടം പ്ലാവിന്റെ ഇല ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിംഗ് കുറയ്ക്കാവുന്ന വളരെ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് കിലോഗ്രാം ഒരു ദിവസം പ്ലാവിന് ഇല ജാക്ക് ലീഫ് ലീഫ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിംഗ് വളരെ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അഡൽട്ട് കോട്ടന് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് ഗ്രാം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഗ്രീൻ ഫോഡറും കൊടുക്കണം അഡൽട്ട് കോട്ടന് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് ഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഗ്രീൻ ഫോഡേഴ്സുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മൂന്നാം മാസത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഫീഡും അതിനുശേഷം എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീനും സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ടി ഡി എനും ഉള്ള ഫീഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പ്രഗ്നന്റ് ഗോട്ടനും മിൽച്ച് ഗോട്ടനും ബ്രീഡിംഗ് ബക്സനും കൊടുക്കേണ്ട ഫീഡിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് പറയുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ഗോട്ടൻ ആണെങ്കിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് റേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് കൂടാതെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് മിക്സ്ചർ പ്രഗ്നൻസി റേഷൻ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം നാലാം മാസവും അഞ്ചാം മാസവും ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് മിക്സ്ചർ അടി അധികമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഗ്രോ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീറ്റസിന് വളരെയധികം സഹായകമാകും മിൽച്ച് ഗോട്ട് കറവയുള്ള ആടുകളാണെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് റേഷൻ കൂടാതെ ഓരോ ലിറ്റർ പാലിനും നാനൂറ് ഗ്രാം പശുവൻ എന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ബ്രീഡിംഗ് ബക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വൺ കെ ജി എന്ന കണക്കിന് നിർബന്ധമായും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡിംഗ് ചെയ്തിരിക്കണം ബക്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് സർവീസ് ബ്രീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം പ്രായമായ ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമായ ബക്സിനെ മാത്രമേ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം പ്രായമായ അതായത് ഒരു വയസ്സോളം പ്രായമായ ബക്സിനെ മാത്രമേ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ അവയെ നമുക്ക് ആറ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായം വരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഗോട്ടിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തേത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗോട്ട് ബ്രീഡിംഗിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് ഇരുപത് പെണ്ണാടുകൾക്ക് ഒരാണാട് എന്ന കണക്കിനാണ് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രീഡിംഗിൽ ഡോബക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് വജനൽ സ്പെക്കുലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് എ എ ആണ് ചെയ്തു വരാറുള്ളത് വജനൽ സ്പെക്കുലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് എ എ ആണ് ഗോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡോബക്ക് റേഷ്യോ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ട്വന്റി ആണ് റേഷ്യോ സയൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ഗോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് കൂടാതെ നമ്മുടെ കാറ്റിൽ കാണുന്ന സയൻസ് കൂടാതെ ഇവിടെ ആട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലീച്ചിങ് വാഗിങ് ഓഫ് ടെയിൽ ബ്ലീച്ചിങ് മൗണ്ടിംഗ് ഓൺ അതർ ആനിമൽ എഡിമ ഓഫ് വൾവ മ്യൂക്കസ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം വജൈന ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ് മിൽക്ക് ഹീൽഡ് ഒക്കെ സയൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് ആണ് വളരെ നേരിയ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് നമ്മുടെ ഗോട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ ടീസർ ബക്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് സിംറ്റം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണ് ഫാം പ്രാക്ടീസസിൽ
പ്രഗ്നൻസി ഇൻ ഗോട്ട് എന്ന ഭാഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പാൽപേഷനും അബ്ഡോമൽ അബ്ഡോമിനൽ ബാലോട്ട്മെന്റും എക്സ്റ്റേണൽ പാൽപേഷൻ ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ ബലോട്ട്മെന്റ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഗോട്ടിന്റെ പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ പാൽപേഷൻ ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ ബലോട്ട്മെന്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അഥവാ ഫൈവ് മന്ത് ആണ് അഥവാ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് പല ചോദ്യ പേപ്പറിലും പല രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫൈവ് മന്ത് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് കിഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രസവത്തിനെയാണ് പാർച്ചുറേഷൻ ഗോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് കിഡ്ഡിങ് അടുത്തൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഗോട്ട് മിൽക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർഡർ തടയുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോൾസിനെയും ബക്കിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പാർപ്പിക്കുക കറന്നെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ പാല് ഷെഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി അരിച്ചെടുക്കുക പാലിൽ ഒരു കാരണവശാലും രോമം പെടരുത് അടർന്നു ചുറ്റുമുള്ള ഹെയേഴ്സ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ മറക്കരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആടിൻ പാലിനുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേക മണം നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാം ആടുകൾക്ക് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് രോഗങ്ങളും അവയുടെ രോഗകാര്യം നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആദ്യത്തെ രോഗമാണ് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൂടെ വരുന്ന സ്പോഴ്സാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിന് കാരണം കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനെ ടെറ്റനസ് എന്ന രോഗത്തിനുള്ള കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഡീപ്പ് വൂണ്ട് കാരണമാണ് അടുത്ത രോഗമാണ് സി സി പി പി പലപ്പോഴും രോഗം എന്താണെന്നും അബ്രീവിയേഷനുമാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സി സി പി പി കണ്ടേജിയസ് കാപ്രിൻ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ കണ്ടേജിയസ് കാപ്രിൻ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ മൈക്രോ ക്ലാസ് പ്ലാസ്മയാണ് ഈ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്ലാസ്മയാണ് കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം സി സി പി പി കണ്ടേജിയസ് കാപ്രിൻ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ അടുത്ത രോഗമാണ് എൻഡറോടോക്സിമിയ അഥവാ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഡിസീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എൻഡറോടോക്സിമിയയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം പെർഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗകാരിയാണ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയമാണ് രോഗത്തിന് കാരണം എൻഡറോടോക്സിമിയയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഡിസീസ് കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം പെർഫ്രിഞ്ചൻസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ അളവിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം ലഭി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡൈജഷൻ പ്രശ്നം മൂലമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു രോഗമാണ് പി പി ആർ പെസ്റ്റെ ഡെസ് പെറ്റിസ് റൂമിനൻസ് പെസ്റ്റെ ഡെസ് പെസ്റ്റിസ് റൂമിനൻസ് പി പി ആർ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമിക്സോ വൈറസ് ആണ് പി പി ആറിന്റെ അബ്രിവിയേഷൻ നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക പെസ്റ്റെ ഡെസ് പെറ്റിസ് റൂമിനൻസ് ഈ നാല് രോഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ ടെറ്റനസ് കണ്ടേജിയസ് കാപ്രിൻ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ എൻഡറോടോക്സിമിയ ദൻ പി പി ആർ ടെറ്റനസ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനയും മൂലം വരുന്നു സി സി പി പി മൈക്രോ പ്ലാസ്മ മൂലം വരുന്നു എൻഡറോടോക്സിമിയ അഥവാ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഡിസീസ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം പെർഫറിഞ്ചൻസ് മൂലം വരുന്നു പി പി ആർ പെസ്റ്റെ ഡെസ് പെറ്റിസ് റൂമിനൻസ് പാരാമിക്സോ വൈറസ് മൂലമാണ് വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഹസ്ബൻഡറി ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് റിയറിംഗ് ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് ഓഫ് ലാസ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് പൗഡറി താങ്ക് യു അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി വ